ഏകദേശം ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ഒരു പോൾ ഇട്ടിരുന്നു ആരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫ്രീ കിക്ക് ടേക്കർ എന്ന് ആറായിരത്തി മുന്നൂറിലധികം വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഈ പോൾ എന്നെ ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ കുഴപ്പം പിടിച്ച ചോദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഓടിയെത്തുന്ന കുറച്ച് ആൻസറുകൾ ഉണ്ടാവും ഡേവിഡ് ബക്കാം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ലയനൽ മെസ്സി റൊണാൾഡീനോ അല്ലെങ്കിൽ റോബർട്ടോ കാർലോസ് എന്നാൽ ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നമ്മൾ മറന്നുപോയതോ അല്ലെങ്കിൽ മായ്ക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ടെഡ് ബോളിൽ മാന്ത്രികത കാണിച്ച എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മികച്ച ഫ്രീ കിക്ക് ടേക്കർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു ആൻസറേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതെ ഫ്രീ കിക്കുകൾ പെനാൽറ്റിയായി കണ്ടവൻ ഒരു ഡെഡ് ബോൾ ഗോൾ വലയിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും ഏത് കോണറിലാണെങ്കിലും എത്ര ടൈറ്റാങ്കിലാണെങ്കിലും അത് വലയിൽ എത്തിച്ചിരുന്ന ബ്രസീലിൻ്റെയും ഒളിമ്പിക് ലിയോണിൻ്റെയും വാഴ്ത്തപ്പെടാത്ത ഇതിഹാസം ജുനീനോ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ബയൻ മ്യൂണിക്കും ഒളിമ്പിക് ലിയോണും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരം ജർമ്മനിയിലെ മ്യൂണിക്കിലുള്ള ഒളിമ്പ്യ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അമ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തിൽ പരം കാണികൾക്ക് മുന്നിൽ നടക്കുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒലിവർ ഖാൻ എന്ന ഗോളിയുടെ മികവിൽ ബയണിന്റെ പ്രതിരോധം തീർത്തും പഴുതില്ലാത്ത ഒരു കോട്ട തന്നെയായിരുന്നു കളി തുടങ്ങി ആറാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ അകലെ നിന്നും ഒരു ടൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ഒളിമ്പിക് ലിയോണ് അനുകൂലമായി ഒരു ഫ്രീ കിക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ജുനീനോ എന്ന ഈ എട്ടാം നമ്പറുകാരനെടുത്ത ഫ്രീ കിക്ക് സാക്ഷാൽ ഒലിവർ ഖാനയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അതാ വലയിലേക്ക് അന്ന് ലോകത്തിലെ മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറും ജർമ്മനിയുടെ ക്യാപ്റ്റനുമായിരുന്ന സാക്ഷാൽ ഒലിവർ ഖാനെതിരെ ഒരു ഗോൾ നേടുക എന്നത് ജുനീനോയ്ക്കും ലയോണിന്റെ ആരാധകർക്കും ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയായിരുന്നു ഒലിവർ ഖാൻ എന്ന ഗോൾ കീപ്പറിനെതിരെ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ അകലെ നിന്നും ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്ത ഏക കളിക്കാരനായി മാറുകയായിരുന്നു ജുനീനോ അവിടെ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച സാങ്കേതിക തികവുള്ള ഒരു ഫ്രീ കിക്കായി ഇതിനെ പിന്നീട് ഫുട്ബോൾ ലോകം കാണുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നിന്നും എവിടെയോ ഇത് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു അത്ര ഭംഗിയൊന്നുമില്ലാത്ത ഈ ഗോൾ എങ്ങനെ മികച്ചതാകുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വരുന്നില്ലേ അതിനുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജുനീനോയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രീ കിക്ക് ടേക്കറാക്കി മാറ്റുന്നതെന്നുള്ള എൻ്റെ അന്വേഷണ യാത്രയിൽ ഞാൻ എത്തി നിന്നത് ഇവിടെയായിരുന്നു ഡയറക്റ്റ് ഫ്രീ കിക്കുകളുടെ കാര്യത്തിലും കൃത്യതയിലും നമ്മുടെ ലയണൽ മെസ്സിയെയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും റൊണാൾഡീനോയുമെല്ലാം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പുറകിലാണെന്നുള്ള സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കരിയർ ഗോളുകളിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തേഴ് ഗോളുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം ഗോളുകൾ അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് ഫ്രീ കിക്കുകളിൽ നിന്നും നേടിയിരിക്കുന്നതാണ് ബ്രസീലിന്റെ തെരുവോലങ്ങളിൽ പന്ത് തട്ടി നടന്ന ഈ പയ്യൻ ബ്രസീലിലെ ക്ലബുകളായ സ്പോർട്ടിലും വാസ്കോയിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രീ കിക്ക് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് പിന്നീട് ഫ്രഞ്ച് ലീഗിലെ ഒളിമ്പിക് ലിയോണിലെത്തിയ അദ്ദേഹം 
ഫ്രീ കിക്കുകളുടെ ഒരു പേമാരി തന്നെ തീർക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് റിസേർവ് ടീം ഗോളിയായിരുന്ന റെമി വാർക്കോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്ക് ശേഷവും അദ്ദേഹം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ഫ്രീ കിക്കുകൾ വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഫ്രീ കിക്കുകളും അദ്ദേഹം വലയിലാക്കിയിരുന്നു അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്നും എത്ര ദൂരത്തു നിന്നും ജുനീഞ്ഞോ ആ ട്രെയിനിങ് സെഷനിൽ ഷോട്ട് എടുത്താലും ആ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഗോളുകളും അത് വലയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ് ഫ്രീ കിക്കുകൾ കൊണ്ട് ലയൺ ആരാധകരുടെ കണ്ണു മഞ്ഞളിപ്പിച്ച ഇവനെ ഫുട്ബോൾ ലോകം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ദ ബെസ്റ്റ് ഡെഡ് ബോൾ സ്ട്രൈക്കർ എന്നായിരുന്നു He is one of the deadliest exponents of the free kick in the world. എത്ര അകലെ നിന്നായാലും ഫ്രീ കിക്ക് ജുനീനിയാണ് എടുക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എതിർ ടീമിലെ പ്രതിരോധ പടന്മാരുടെ നെഞ്ചൊന്ന് കിടുങ്ങുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ബോൾ വളയ്ക്കാൻ മാത്രം അറിയായിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ കിക്ക് ടേക്കർ ആയിരുന്നു ജുനീനിയോ എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഫ്രീ കിക്കിനായി ഒരു ടെക്നിക് തന്നെ അവിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ബേസ്ബോൾ മത്സരങ്ങളിൽ സ്ട്രൈക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ബോളേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന നക്കിൽ ദ ബോൾ ടെക്നീക്കിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ബോൾ പിടിച്ചെറിയുമ്പോൾ ബോളിൻ്റെ വായുവിലുള്ള സ്പിന്നിങ് കുറയുകയും ആ ബോൾ കാറ്റിനൊപ്പം ചേർന്ന് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യും ഈ ടെക്നിക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചു നിന്ന കളിക്കാരനായിരുന്നു ജുനീഞ്ഞോ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഈ ഇൻസ്റ്റപ്പ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് രീതി പന്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ ഏറിൽ കുറയ്ക്കുകയും അത് ഫുട്ബോൾ കാറ്റിനൊപ്പം സ്വിങ് ചെയ്യാനും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ബോൾ വലയിലെത്താനും കാരണമാക്കുകയുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഈ ഇൻസ്റ്റപ്പ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് രീതി നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയും ദിദിയർ ദ്രോഗ്ബയും എല്ലാം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡേവിഡ് ബെക്കാവിനെ പോലെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേളർമാരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കിയത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഏറ്റവും അപകടകരമായ കൃത്യതയുള്ള ഫ്രീ കിക്കുകൾ എടുക്കാൻ ഈ ടെക്നിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു ജുനീനയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്കും റേഞ്ചിലേക്കും മറ്റൊരു കളിക്കാരനും ഇതുവരെ എത്തപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അപ്രിയ സത്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ഫുട്ബോൾ ഫാൻസും ജുനീനോ എന്ന ഈ ഇതിഹാസത്തെ മറന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇതായിരിക്കും നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം ഫുട്ബോൾ ആരാധകരുടെയും ഓർമ്മകൾ ഭരിക്കുന്നത് മഴവില്ലഴകുള്ള സൗന്ദര്യാത്മകമായ ഫ്രീ കിക്കുകളായിരുന്നു എന്നാൽ ജുനീനിയോ എന്ന ഈ ബ്രസീലിയൻ വശ്യ സൗന്ദര്യം ഒഴുകുന്ന ഫ്രീ കിക്കുകൾ എടുക്കുന്നതിലുപരി സാങ്കേതികതയും കൃത്യതയും നിറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഷോട്ടുകൾ എതിരാളികളുടെ വലയിലേക്ക് ഉതിർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു നമ്മളും കാലവും ആ കളി ഓർമ്മകളെ മാറ്റി കളഞ്ഞെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഫ്രീ കിക്കുകളുടെ ഒരേ ഒരു രാജാവ് ഇവനാണെന്ന് ആ കാൽപന്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരി